Okay, hi everyone. So today let's discuss uh, this interesting problem. So what it says, uh, find the acceleration of the moon uh, with respect to the earth uh, from the following uh, data. Distance between the earth and the moon is given and the time taken by the moon to complete uh, one revolution around the earth uh, that is also given. So you have given capital R. Capital R is the uh, radius of uh, the circle and uh, you know, just may aapka jo moon hai, wo rotate karta hai around the earth. And for the capital T, there is capital T is the time taken by the uh, moon to complete one revolution. So, this way, your moon is revolving around the earth. But uh, here, one thing mentioned should be that uh, you know it is a uniform circular motion. Like the moon is moving a uniform or constant speed. Se move kar hai. Agar constant speed is not there, then acceleration change will change. Because acceleration is v square upon r. V is the speed, right? So, if the speed is constant, nahin hai, then uh, jo acceleration is not constant, hoga, then we cannot find out the uh, value of acceleration from the given data. Right? So, we have to assume here that the uh, motion of the moon is a uniform circular motion. Hai. So, then we need acceleration, so what do we need to do? V. V is the speed. And how speed we need to do? Distance upon time. So, if I count capital T time, mein, one revolution complete will complete. So, how much distance travel the moon? Look, from here, complete one revolution, how much distance travel hua, That is the, uh, you can say, circumference of the uh, circle, right? Which is 2 pi capital R divided by the time. That will give you the value of V. If you substitute this value of V here, you will get the value of acceleration as, how much is the value of acceleration? 4 pi square R square upon T square divided by capital R. So, capital R cancel. Ho देखो यहां पे आपको कैपिटल टी का वैल्यू पता है और कैपिटल आर का वैल्यू पता है मेक श्योर कि ये जो यूनिट्स हैं है ना ये प्रॉपर हो लाइक like, आपको किलोमीटर में दे रखा है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000 और यहां पे डेज में दे रखा है सो so, पहले 24 से मल्टीप्लाई करो तो आवर्स में आ जाएगा देन 60 से तो मिनट में आ जाएगा फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स में हो जाएगा राइट right? और कैसे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर राइट सो ओमेगा कैसे आएगा एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड जैसे कैपिटल टी टाइम में अगर हम बात करें सो कैपिटल टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेस डिस्टेंस हुआ इसका कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने लाइक like, कितना टोटल एंगल ट्रैवल किया व्हिच इज 2 पाई डिवाइडेड विद टोटल टाइम व्हिच इज कैपिटल टी सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंगुलर स्पीड राइट और आप एंगुलर स्पीड यहां से भी निकाल सकते हो v बाय r से v का वैल्यू आपने निकाला था 2 pi r upon t right so divide it with r so again same आएगा 2t by uh, 2 pi by t so और एक बार omega आ गया then value of acceleration will be omega square into r which is 4 pi square upon t square into r देखो same आएगा uh, same आएगा है ना fine so इस तरह से निकाल सकते हैं और अगर direction की बात करें so अगर velocity का direction so, you know, वो चेंज होता रहेगा because it's a circular motion. और acceleration का direction directly towards the center, radial direction. Omega का direction, angular velocity का direction, वो तो fix है. देखो, angular velocity का direction change नहीं होगा. But हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो moon है, ये circular motion में anti-clockwise rotate कर रहा है या clockwise? अगर ये इस तरह से anti-clockwise rotate करता है, तो you can find out the direction of angular velocity जैसे by इस तरह से right hand thumb rule से आप rotate करो fingers को anti clockwise तो आपका जो thumb का direction है which is upward which is k cap so that will give you the direction of angular velocity and uh, if the particle is rotating clockwise then the direction of angular velocity will be minus of k cap right downward आएगा okay fine I hope इससे ज़्यादा variation नहीं होंगे इसमें because it's uh, just a formula based problem Okay guys, keep working hard. Best of luck.